la Séraphine qui a décollé. Quand le ciel d'Annonay le permet, elles apparaissent au petit matin et rappellent qu'en 1873, c'est précisément d'ici qu'a décollé le premier ballon conçu par les frères Montgolfiers. Au sol, en France, il ne reste qu'un seul atelier de fabrication. Bonjour. Bonjour. Alors il paraît que c'est ici qu'on réinvente euh, la on montgolfière. On réinvente la montgolfière, oui, qu'on qu relance la fabrication de montgolfière euh, dans, dans la tradition. Il y a combien d'heures de travail en fait euh, Sur un ballon, alors ça va dépendre évidemment de la taille, ça va dépendre de, de la décoration qu'il y a sur le ballon. Mais il faut compter à peu près 200, euh, 200 heures de travail pour, euh, pour une enveloppe. Il y a cinq ans, Benjamin Chaise a fait revivre la maison familiale créée par son grand-père dans les années 70. Un savoir-faire et des ballons made in Annonay particulièrement recherchés. Ça marche, euh, la société grossit, euh, on a maintenant sept personnes euh, qui travaillent à plein temps euh, dans la société. Euh, donc c'est oui, c'est un succès, c'est un, un bon défi, mais c'est un succès. Donc on espère grossir encore, on espère continuer de, de croître, mais pour l'instant, après cinq ans, on peut dire que le pari est en tout cas en partie réussi. Ça c'est une étape du, de, du ballon, du bas du ballon. Après il va y avoir une petite boucle, puis après on va avoir des câbles qui vont venir jusqu'à la nacelle. Place maintenant à la magie de l'envol. Alors ça c'est euh, oui, mon bébé, c'est le premier ballon qu'on a construit. Oui, c'est une, une petite fierté de voler avec ce ballon. Alors on en profite, on voit les coins cachés d'Annonay ici. Ça c'est la Via Fluvia. Donc c'est une, une voie cycliste ou à pied là, qui part du centre-ville d'Annonay maintenant et qui monte jusqu'à jusqu Bourg-Argental. Ça s'appelle surfer sur les arbres. Des sensations et une valeur ajoutée non négligeable pour cette ville, berceau de l'aérostation. envie de perpétuer, de partager et de, et, de, et de faire découvrir aux gens. Tu penses que c'est un atout C'est un ah. atout, à ton avis, que Annonay pourrait faire valoir davantage ah, Certainement, certainement. Mmh. C'est un énorme potentiel, euh, potentiel touristique hein, quand, euh, quand les gens viendront à Annonay pour, euh, pour faire du ballon. Attendez, je regardais juste un truc, un truc que je comprends pas là-bas, un ballon qui se pose... Euh... Par précaution, cette interview ne s'est jamais vraiment terminée. À 1000 mètres d'altitude, atterrissage oblige. Ça va Mais pour résumer, beaucoup d'habitants d'Annonay rêvent de voir un jour leur ville devenir capitale internationale de la Montgolfière.